Alors bonjour cher ami, j'espère que tout va très bien, que tes affaires avancent très bien. Je vais donc t'inviter déjà avant de commencer cette vidéo à l'aimer. Vous savez quand vous le faites, ça nous fait du bien. Ça fait aussi que l'algorithme de YouTube peut recommander notre vidéo à plusieurs personnes. Merci à vous qui, aimez, qui aimez nos vidéos, qui partagez. Et je compte sur toi pour me donner ton avis en commentaire. Bien sûr, tu restes jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe. Je viens de découvrir une vidéo qui m'a beaucoup interpellé. Parce que c'est vrai que nous avons appris que Macron a accepté partie du Niger. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages, en quelque sorte, de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Niger, il a déjà rappelé son ambassadeur. Bravo au peuple nigérien pour leur résilience. Et le départ des forces armées se serait en train d'être donc préparé que cette semaine, certains départs donc allaient donc commencer. Mais les forces, les autorités, bien sûr, nigériennes, exigent que le départ se fasse selon d'après leur, leur instruction et leurs conditions. L'une de ces conditions, c'est qu'on n'empruntera pas la voie du Bénin. Ils, elles peuvent partir par toutes les voies, sauf au travers du Bénin. Nous allons donner un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Ils, elles peuvent partir par toutes les voies, sauf au travers du Bénin. Et ce matin, je viens de découvrir une vidéo qui interpelle, qui semble confirmer la méfiance des autorités, bien évidemment, nigériennes, par rapport à ce projet de départ et aussi l'intention, par rapport à l'intention de, de la France de passer forcément par le Bénin. En tout cas, on espère que cette situation va se solder par la paix, tout simplement, parce que rien ne vaut la paix. Et tout projet de déstabilisation qui se prépare doit être dénoncé. C'est pour ça que nous y travaillons ici sur cette chaîne. Je te laisse écouter la vidéo, reste à la fin, tu me diras en commentaire ce que tu en penses et nous en discutons donc ensemble. Allons-y. Hier, j'ai eu des informations me notifiant que des véhicules seraient en train d'être transportés sur des pirogues pour traverser le fleuve en provenance du Bénin. Donc euh, j'ai pris les dispositions. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, parce que cette activité se pratiquait la nuit, de 23 heures, j'ai pris la patrie départementale, plus euh, des éléments de femmes appuyés par les éléments de femmes pour envoyer sur les berges. C'est ainsi que, effectivement, trois véhicules furent interceptés. Une 4x4 Prado, une pick-up bâché de marque Toyota et une Starlet. Donc, les véhicules sont ici à la préfecture. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est menacé. Donc nous, en tant que soldats, nous prenons ça au sérieux. Parce que si des gens font traverser le fleuve des véhicules à travers des pilotes, qui dit que nos ennemis aussi sont à même de faire autant. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre sur place nous-mêmes, et aussi, nous allons en tout cas appliquer la loi dans toute sa rigueur, parce qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs. Des gens ont l'audace de contourner tout notre dispositif et même faire traverser des, des, des véhicules sur le fleuve Niger. Il conviendrait avec moi-même que c'est vraiment sérieux. C'est très grave. Et Inch'Allah, nous sommes là. On va mettre fin à toutes les dispositions qui sont déjà prises 
pour mettre fin à cette activité. Merci. Les auteurs sont aussi interpellés Oui, les auteurs, au nombre de six, sont interpellés et remis en tout cas à la disposition de la justice, que, comme je le disais, pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire a également apporté quelques précisions. La France était ici depuis les années 2010. Donc quand elle est arrivée, elle a commencé par envoyer des avions ici. C'est juste une base. Quelques avions pour, disait-il à l'époque, soutenir les Maliens qui étaient en difficulté. Donc en ce temps, l'autorisation leur avait été donnée de s'installer à la base aérienne avec quelques avions. Ils étaient à peine une centaine sur le chemin de leur repli. Ils avaient émis le désir de rester au Niger. En ce temps aussi, ils ont été compris. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3 000 voire 3 500. Vous êtes militaire, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces velléités. Alors donc vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas certainement. Parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, ben non, nous on voudrait partir avec l'aviation. Donc tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens se déchirent entre eux. En créant la chienlie, en créant la zizanie, en créant les mois. Au courant de ces deux dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaj. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des vaillants soldats qui sont tombés et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent « Mais pourquoi nous avons des avions Pourquoi nous avons des drones ?» Et que nous avons encore ces problèmes. C'est simple. Les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Les bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neuves de l'armement neuf. Que nos partenaires français, ou disons nos ennemis français, ont pu leur acquérir. Que penses-tu de cette situation Comment va-t-elle s'achever Et que tout cela, qu'est-ce que tout cela t'enseigne Pour moi, la vigilance est de rigueur jusqu'au bout, jusqu'à la fin du combat. Il faut donc être vigilant. Ne jamais baisser les bras tant que nous n'avons pas encore achevé donc, le combat. Le combat continue et dans notre vie personnelle comme professionnelle, la vigilance doit être notre pratique. C'est clair, ne jamais relâcher après avoir fait tout un combat tant que ce n'est pas encore la fin, donc ce n'est pas encore fini. quoi. Ok C'est très important. Dis-moi comment est-ce que tu penses de cette affaire. Si tu as déjà participé au vote par rapport aux formations gratuites que je, je t'offre hein, durant cette, ce mois, tu verras que plus de 40 personnes poussant des votants, donc plus de 40% de votants choisis gestion de projet sous MS Project. Plus de détails vont être fournis dans les jours qui viennent avec la précision de l'heure et de la date, bien sûr, de la formation. On reste donc ensemble. Abonne-toi, active la cloche de notification. J'attends ton avis en commentaire. Merci, cher ami. Porte-toi bien et à très bientôt. Beaucoup de courage à nos vaillants peuples, d'accord Beaucoup de courage aux Nigériens et au peuple du Sahel et de l'Afrique. À bientôt.